Hello all, welcome to the channel One Click. Today we have update regarding EPFO that is on 25th January 2023. It is for all CPFC, Zonal Office, RPFC, Seasonal Office and everyone. What is the subject? The examination of cases of pension that is EPF, uh, EPS scheme. Employee Pension Scheme 1995. Higher wages of employees who had retired up to 1st September 2014 without exercising any option under Para 11.3 of pre amended EPS 1995. The scheme has been in the pension. And the 1st September 2014 is retired. In light of direction contained in Para 44.9, read with Para 44.5 and 6 of Honorable Supreme Court judgment. Dated 4 11 2022 in the matter of special new petition number SK1. This is the update. Now, dear madam sir, this is in the continuation of the circular number pension dated 29 December 2023 and 5 January 2023. The Honorable Supreme Court has pronounced judgment dated. 4 11 2022 in the matter of special new petition number 11 direction of the court with respect to above mentioned subject rs follow first one is <clears throat> 44 5 the employees who had retired prior to 1st september 2014 those are the first without exercising any option under paragraph 11 3 of the pre-amended scheme pension scheme Right, उसमें कोई ऑप्शन उन्होंने सिलेक्ट नहीं किए तो हैव ऑलरेडी एग्जिटेड फ्रॉम द मेंबरशिप देयर ऑफ और मेंबरशिप से एग्जिट हो चुके दे वुड नॉट बी एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ द जजमेंट उनको ये बेनिफिट नहीं मिलेंगे सेकंड अपडेट इज 44 <coughs> 6 द एम्प्लॉइज हु हैव रिटायर्ड बिफोर 1st सितंबर 2014 अपॉन एक्सरसाइजिंग ऑप्शन अंडर पैराग्राफ 113 ऑफ द एम्प्लॉई 1995 एम्प्लॉई पेंशन स्कीम 1995 Scheme shall be covered by the provision of paragraph 11.3 of the pension scheme as it stood prior to amendment of 2014. So, scheme available hai, ne option select kiye te, Right? Now, next is <coughs> 44. Five. We agree with the uh, view taken by division bench in the case of R.C. Gupta. So far as interpretation of the provision to paragraph 11.3 pre-amendment pension scheme is concerned, the fund authorities shall implement the direction directives contained in the said judgment within a period of 8 weeks subject to our direction contained earlier in this paragraph. Unke liye hoga. Right? So, in this concept, uh, the factual uh, position as narrated in R.C. Gupta and others versus regional PF commissioner EPFO and others dated 4 October 2016 is as follow. Paragraph 4 the above judgment states the appellant empl employees on the eve of their retirement sometimes in the year 2005 took the plea that the proviso brought in by the amendment of 1996 was not within their knowledge and therefore they may be given the benefit thereof. Particularly when the employer's contribution under the act has been on actual salary and not on the basis of ceiling limit either 5,000 or 6,500 per month as the case may be. If the contribution employee ka, jo company is doing the actual salary, it is not on the ceiling limit, ke hai, but which is on actual salary. Hai, phir bhi. This plea was ne ne uh, negated. Uh, by the PF authorities on the ground that the proviso visualized a cutoff dates for exercise of option, namely the date of commencement of scheme or from the date the salary exceeds the ceiling of amount 5,600 per month as the case may be. As the request of the appellant employees was subsequent to either of the said dates, the same cannot be accessed to. So, this first update, right? Then, Next, we have 3.2. Relevant portion of paragraph 8 of the above judgment states 
the said dates are not cut off dates to the determine the eligibility of employers employee to indicate their option under the provision to clause 11th of the pension scheme wo jo date upar bataya wo cut off dates nahi hai determine karne ke liye 3.3 is relevant portion of paragraph 10 of above judgment states if both the employer and employee opt for deposit against the actual salary not on the ceiling amount agar actual salary pe ja rahe to ceiling amount pe nahi ja rahe तो एक्सरसाइज ऑफ दी ऑप्शन अंडर पैराग्राफ 26 ऑफ दी पीएफ स्कीम इज इनएविटेबल राइट तो फिर अवेलेबल नहीं है एक्सरसाइज ऑफ दी ऑप्शन अंडर पैराग्राफ 26 सिक्स इज नेसेसरी प्रीकल्सर टू दी एक्सरसाइज ऑफ दी ऑप्शन टू क्लॉज अंडर इलेवन थ्री पैराग्राफ एक्सरसाइज ऑफ सच ऑप्शन देर फॉर वुड नॉट फोर क्लोज द एक्सरसाइज ऑफ फर्दर ऑप्शन अंडर क्लॉज इलेवन थ्री ऑफ दी पेंशन स्कीम अनलेस दी सर्कमटेंसिस वॉरंटिंग सच फोरक्लोजर आर क्लियरली इंडिकेटेड जब तक बताए नहीं तब तक वो एप्लीकेबल नहीं है तब तक वो बेनिफिट नहीं ले सकते राइट एंड देन अकॉर्डिंगली द डायरेक्शन ऑफ दी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन आर सी गुप्ता जजमेंट पर्टेन्स टू सच एम्प्लॉय हु एट कंट्रीब्यूटर ऑन हायर वेजिस अंडर पैराग्राफ ट्वेंटी सिक्स सिक्स ऑफ द ई पी एस स्कीम एंड हैड फर्दर एक्सरसाइज दे आर ऑप्शन अंडर प्रोविजो रेस्ट फाइल पारा इलेवन थ्री Prior to their retirement, and their joint option request under the provision to paragraph eleven three was explicitly denied by the concern office of the RPFC Regional PF Commissioner, and or contribution on her salary was refunded, diverted back to the provision account. So, उनको ये benefit मिल सकते हैं. कौन से employees को जो ये scheme में already option जो था ज़्यादा pension वाला, right? Higher wages contributed. वो और उन्होंने जो तो भी जो था उसमें उनका जो ऑप्शन था ऑलरेडी रिटायरमेंट से पहले सिलेक्ट कर लिया था और जॉइंट रिक्वेस्ट भी कर लिया था तो उनके लिए ये बेनिफिट हो सकते हैं फाइव मीन वाइल इन ऑर्डर टू स्टॉप ओवर पेमेंट इफ एनी इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉज हु रिटायर्ड बिफोर प्रायर टू सेप्टेम्बर टू थाउजेंड फोर्टीन विदाउट एक्सरसाइजिंग एनी ऑप्शन अंडर पारा इलेवन थ्री ऑफ द प्री अमेंडेड स्कीम एंड हैव बीन ग्रांटेड पेंशन ऑन हायर वेजेस दर केसेज नीड टू बी री एग्जामिन टू एंश्योर दैट दे आर नॉट गिवन हायर पेंशन फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ऑनवर्ड अगर जिनको ज़्यादा पेंशन मिल रहा है उनको पेंशन स्कीम जो हायर पेंशन मिल रहा है उनकी स्कीम बंद हो जाएगी उनके केस यदि एग्जामिन करने पड़ेंगे जनवरी दो हज़ार तेईस से उनको हायर पेंशन नहीं मिलेगा पेंशन इन सच केस में भी इमीजिएटली रिस्टोर टू पेंशन ऑन वेजिस अप टू फाइव थाउजेंड और सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो उनको फिर इसके हिसाब से जिन्होंने सिलेक्ट नहीं किया था फोर्टीन से पहले वाला रिटायरमेंट ऑप्शन जो हायर पेंशन वाला तो उनको ये स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा राइट ये बड़ा अपडेट है देन नेक्स्ट इज Six number. However, before revising any pension entitlement, an advance notice should be issued to the pensioner so that he or she has an opportunity to prove the exercise of option under paragraph eleven three before his retirement or other retirement prior to September two thousand fourteen. Further, any recovery which may arise after such revision should be done in staggered and pursuive manner. The RPFC one officer in charge of the revision uh, will be competent authority to re determine. The pension entitlement and initial recovery fund. उनके लिए authority रहेगी. उनको notice भी दिया जाएगा. Advance notice दिया जाएगा. Right? So last one is eight number. SSC Jones and RPFC of the regions are advised to ensure that pension on wages exceeding wages ceiling five thousand or six thousand five hundred is sanctioned continued only in case which fall within the direction contained in para forty four five and Seven of the Honorable Supreme Court judgment dated four eleven two thousand twenty two. Accordingly, if any case pension one device additionally, such pension may be immediately stop and restored to pension on the ceiling of five thousand or six thousand five hundred. In accordance with the direction contained in this Honorable Supreme Court judgment, this के ऊपर से अगर उनका pension ज़्यादा मिल रहा है fourteen से पहले किसी ने retirement उनका हुआ fourteen के बाद first September और उनका उन्होंने option select नहीं किया था health pension के तो उनको actual salary पे भी pension मिलेगा. उनका कंट्रीब्यूशन के हिसाब से राइट right? उनके पेंशन स्टॉप हो जाएंगे सो नाइन नंबर लास्ट इज अटमोस्ट केयर शुड बी टेकन टू आइडेंटिफाई सच केसेस वेयर हायर पेंशन वाज ग्रांटेड ऑन अकाउंट ऑफ जजमेंट ऑफ एनी कोर्ट इन सच केसेस फेवरेबल ऑर्डर शैल बी ऑप्टेन फ्रॉम द कंसर्न कोर्ट साइटिंग द ऑर्डर ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डेटेड फोर इलेवन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू बिफोर गोइंग अहेड विद स्टॉपिंग रिस्टोरेशन ऑफ पेंशन टू वेजिस सिलिंग फाइव थाउजेंड और सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड इश्यू राइट वो फाइनल अपडेट है दिस इश्यू विद दी अप्रूवल ऑफ सी पी एफ सी सेंट्रल पी एफ कमिश्नर राइट सो वॉट आर दी ओवर व्यू ऑफ दिस जजमेंट वी कैन से
observation of this circular of 25th January 2023. Again, dispute for stopping higher pension for those who have been taking higher pension will be stopped by EPFO. Not giving higher pension to those employees who had contributed to the EPF on actual salary during their active membership. And at the end of service, retirement, they are not entitled to get higher pension. It's totally illegal and against the law because of following reason. If you have higher salary pension, you will have 5,000 or 6,500 pension. Right? That is the, I think, against the law. Still, we will wait for the some next any update from the EPFO if they are giving. First, this EPS uh, is self-financing scheme, self-contributing scheme. Means if the employee had contributed EPS on 6,500 or 15,000, then employee uh, member is entitled for the actual amount. Who come amount pay nahi hona chahiye, ceiling pay nahi hona chahiye, actual amount pay pension hona chahiye. And second is, if the employee had contributed more than this amount, 15,000, then the employee are entitled on 12 or 60 month average wage, means employee have been getting pension in lieu of his paid contribution among during active membership period. Therefore, the employees have not been demanding any mercy of the EPO. जो आपने पेंशन जमा किया है जिस अमाउंट के ऊपर उसके हिसाब से यू आर आस्किंग फॉर द पेंशन राइट पर अगर आपने वहां पे अप्लाई नहीं किया है तो आपको कम अमाउंट पे मतलब सीलिंग के हिसाब से पेंशन मिलेगा दैट इज द रॉन्ग राइट दैट इज द ऑल अपडेट एज ऑफ नाउ थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग फॉर लेटेस्ट अपडेट काइंडली सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट द वन क्लिक चैनल थैंक यू सो मच